同学好，今天是我们英文二的第十六讲。我们的主讲老师是 Janko。Hello, everyone. Very nice to see you again. I'm、uh, Janko. I'm Professor Young's assistant. And for today, lecture sixteen, we'll be talking about claims and adjustments. 做生意实在是很难，呃，有的时候也会有啊不如意的时候。那么在这个时候，为了维护自身的权益呢，那么写这个抱怨或者是索赔信函这样子的情况呢，就可能发生了。那么因此呢，今天我们就要给各位介绍怎么样来写这个索赔的信函，以及收到了这种抱怨或者是索赔信函以后，你要如何来做协调，如何来做理赔呢？那因此今天的题目就叫做。Claims and adjustment, 也就是抱怨、索赔、协调跟理赔。我们看一下下面这一段的课文。Claim in a broad sense could mean complaint, dispute, and claim for compensation. 首先，我们看一下这一部分的生字和片语。In a broad sense. In a broad sense, 以前我们念过这个片语说 in a sense. 所谓的 in a sense 是就某种意义来说 broad 是很宽广的意思。所以 in a broad sense 就是就广义来说 complaint. Complaint 是名词的抱怨或者是不满的意思 I have no complaints about it. I have no complaints about it. 我对于这件事情没有什么好抱怨的。Dispute, dispute 是争议，是辩论。那么这个 dispute 的争议，有的时候有些意气之争啊，它不一定有理论的根呃根据，就是自己觉得怎么样子来跟人家发生了一个纠纷。Dispute. I had a hot dispute with him on the matter. I had a hot dispute. 所谓的 hot dispute 非常激烈的一个辩论 with him 跟他 on the matter. On 是针对着什么事情？我针对着这件事情跟他有一个 hot dispute， 非常激烈的争辩。Claim for compensation. Claim for compensation. Claim 在此这个字呢，它是可以当做动词的要求，也可以当做名词的要求。也就是说，对于啊自己认为这是我的权利，所以我要来要求。Claim for 是要求什么呢 ？Compensation，compensation Compensation 是补偿、赔偿的意思，所以是 claim for compensation 是要求赔偿、要求补偿。那么这就是说 ，claim 这个字有这么多个解释。我们看一下刚才的这一句话。Claim in the broad sense. 那么这个从广义上面来说呢 ，claim could mean 这个呃、um, ，claim 这个字呢，它意思可以解释为 complaint， 就是抱怨、不满 ，dispute 或者是争论。以及 claim for compensation， 以及就是要求赔偿。那么也就是说 ，claim 这个字呢，它在广义上来说有这么多个解释的。那么接下来我们要看的就是说，当你发现了这个收到的货物，你有不满意的时候，你应该要立刻来提出你的抗议，来提出你的不满。那么这种信函要如何写法呢？我们看下一段。A claim is written to inform the company of a problem and to suggest a fair compensation. 这里我们看到的是说，这个 claim 它为什么我们要写这个 claim 呢？啊，这是啊这一段话。我们首先先看一下它的单字。Hostile， 所谓的 hostile 是 very unfriendly， 非常的不友善，或者是怀有敌意的 hostile。Demanding， demanding 是过分要求的，也就是苛求的。Calm， calm 是非常啊沉着、冷静、不激动的 calm。
firm. Firm 是非常坚定。以前我们念过这个 firm 当做名词的时候，还可以当做公司行号解释的。现在它是当做形容词，也就是说代表一个立场或者是语气非常的坚定。接下来我们看看刚才的这一段话。他这里是说 ，a claim is written。呃、uh, ，is written 就是被写出来啊，也就是说你写一个索赔的信呢、啊，为什么呢？是 to inform the company of a problem。这里我们看到是 inform 什么人 of 什么事情，也就是说通知这家公司 a problem， 你遭遇到什么样的一个问题，什么样的一个困难。所以我们写索赔信，它的目的一个呢是 to inform the company of a problem， 告诉这个公司你的问题在哪里 ，and to suggest a fair compensation。那么同时 to suggest， 我们看到这是对称的 ，it's written to 啊，一个是 inform， 一个是 to suggest。同时你给他提议有一个 fair compensation， 有一个公正的这个呃赔偿，也就是说 claim。他写作有这样的两个目的。那么，但是我们在写的时候，我们的语气应该是如何的呢？我们接下来看这一段课文。Therefore, it is important to avoid a hostile or demanding tone. A claim must be calm and polite, though of course also firm. 那么 ，therefore， 因此呢？ It is important. 这件事情就变得很重要。这个 it 等于后面 to avoid 这些事情啊，就是说，因此呢，避免 avoid 哈 hostile or demanding tone. Tone 是我们说话的语气。因此呢，避免一个非常不友善的或者是过分苛求的这样的语气是应该避免的。所以我们写这种信函的话呢 ，it is important to avoid a hostile or demanding tone. 啊、uh, ，能够避免一个非常充满敌意或者是过分要求的语气是非常重要的。A claim must be calm and polite. 那么写这个索赔信呢，你必须是 calm， 是很沉着的。各位注意，这个 l 是不发音的啊。同时，非常的礼貌。Though， 虽然 ，of course， 当然喽。Also firm， 你的态度或者你的语气也要非常的坚定。那么也也就是说，你的语气是要坚定的，但是呢，你的态度也是要非常的沉着，不发脾气。那么这是非常重要的。那么除了我们看到这里呢，还要最后有一句叮咛，说 ：Remember， 你千万要记住了。The purpose of a claim is not to express anger. 我们写这个索赔信，它的目的不是在 express anger， 表达你的愤怒 ，but to get result， 而是需要呃得到这个效果，这是非常重要的一件事情。那么在国际贸易当中，我们最常见到的索赔有哪些呢？ Transportation claim. 第一个就是 transportation claim， 运输索赔。Insurance claim. Insurance claim， 保险索赔。Trade claim or business claim. Trade claim or business claim， 这是买卖索赔，这是买卖双方的一个索赔。我们待会儿介绍实例。我们刚才说写索赔信，完全要避免的是啊、呃、这个发脾气，因为我们主要的目的是 get results， 我们要获致结果。那么因此呢，我们在写这种信的时候，我们必须要注意到的就是说，除了沉着冷静啊、呃、以及这个态语气坚定之外，还有一个非常重要的一件事情，那就是 don't exaggerate。Don't exaggerate. 绝对不可以夸大。所谓不可以夸大，也就是说，你绝对不要造成一个 wrong claim， 也就是说，不当的索赔。这个是非常重要的。其次，我们要看第二点。
understand the proper procedure of putting in a claim. 所谓的你要 understand the proper procedure. Proper 是适当的、正确的 procedure 是它的程序 Put in 是提出的意思 To put in a claim 提出这个索赔的时候，你必须要了解到它的正确的一个 procedure， 它的程序是什么。那也就是说，你在啊、呃、索赔的时候，你必须要注意它有一定的程序的。我们看，首先第一个程序是 send a notice of claim， 也就是说你要 send a notice of claim。notice 是通知，你要发出索赔的通知。那么也就是说，你一收到货物，你有不满意的时候，你。立刻要表达你的这个不满意，要告诉对方我发现了什么问题。但是呢，你因为还没有办法计算出你的这个损失到底是什么，所以你只是先给他预告一下，说我要将来要向你提出索赔的要求了。Please regard this letter as a preliminary notice of claim. One case of the shipment we receive, purchase order number one twenty three, was damaged by sea water. 那么这里呢，我们看到说 ，Please regard this letter as preliminary notice of claim. 那么这里我们看到 ，regard 什么 ？as 什么？把什么视同为什么？请你把这封信视为我的 preliminary notice of claim. 所谓的 preliminary 是初步的啊，初步的，一开始的一个索赔的通知。我这封信给你，就是啊，发给你一个索赔的通知书了。那我发现的问题是什么呢 ？One case of the shipment we received. 那么我们所收到的 one case of the shipment. Shipment 是装运的货物，啊，其中有一箱 was damaged. 啊，是受到了损害 by sea water， 受到海水的损害。那么同时，我们收到的这批货物呢，是什么？是 purchase order number one twenty three。那么告诉对方，我们已经发现的问题是我们所收到的这批货物当中有啊一箱是受到海水的损害的，就是先提醒对方。Hire an independent surveyor. 第二部分呢，你就要 hire， 你要雇用、聘雇 an independent surveyor。所谓的 surveyor 是一个啊，鉴定人、保险的鉴定人，或者是保险的公证人，也可以说是一家公证的公司。所以你就去聘请一个 independent， 所谓独立的。那么也就是说，他是不受到。啊，双方面影响的，它是完全中立啊，这样的一个公正的单位，也就是说由它来啊帮你去鉴定你到底损失是多少，这是第二个步骤。当你把这些都预备齐全之后，你最后一个步骤呢，就是 send a letter of claim。Send a letter of claim, 那就是发出索赔信函了。那么这个时候发出索赔信函的话呢，你要减负所有的证明的文件，正式向对方提出索赔的要求。我们下面有一个啊、呃、索赔信函的实例，给各位做参考。Dear Mr. Peterson, two cases sell goods. Per SS Columbia from Keelung to Hong Kong, we are holders of your policy number 3690 on the above shipment valued 10,000 U.S. dollars. The vessel encountered heavy weather during the voyage, and consequently, one case was damaged by sea. We are enclosing the relative policy together with a survey report issued by Jones Company. Please adjust the claim and send us your check in settlement as soon as possible. Truly yours. Tom Lee. 那这是一封索赔的信函。我们首先介绍一下里面的生字和片语。Holder, holder 是持有人、保有人。比方我们 record holder， 这就是一个记录的保持人。我们现在看到的，比方说 stock holder 啊，股票的持有人就是股东啦，或者是我们的现在是 policy holder。我们的这个保险单的持有人啊，我是你们这个保险保单的持有人。Encounter, 
encounter。encounter 是遭遇到，大概后面通常是不愉快的事情，是不好的事情。encounter。voyage。voyage 是航行。Damage, damage 是损毁或者是损害。那么这个呢是对物品的损害，不是对人呢，这是 damage。The buildings were damaged by the earthquake. Earthquake 是地震啊。那么 the buildings 这些个建筑物呢 were damaged by the earthquake， 受到这个地震的损害。Survey report. 那我们刚才说到 ，surveyor 是一个公证人、公证公司或者是保险的鉴定人。那么他们所提出来的报告叫做 survey report， 公证报告书。Adjust the claim. Adjust the claim. Adjust 这个字呢，可以当做调整、协调的意思，但是也可以当做啊，偿付啊，清付、清偿这个 claim， 我们的索赔要求。Adjust the claim. 我们平常就把它简称之为理赔。Settlement. Settlement 是结清或者是清偿的意思。Please send your check in settlement. In settlement 就是作为清偿。Please send your check in settlement. 那么，请你寄来你的支票来作为清偿。I have enclosed a check for one hundred and ten dollars in settlement of your account. 那么这里我们看到 in settlement of 就是清偿什么东西 your account 你的账目 I have enclosed a check. 我随函附上支票一张 for 这个这些字 for 就是说它的面额是多少是 one hundred dollars and ten dollars 一百块台币 in settlement of your account 结清你的账目。那这是我们看到的生字和片语。接下来我们看一下刚才的这封啊索赔的信函。这是写给这个保险公司的，那么同时也可能是也要寄给这个啊运输公司。那么它的主旨是 two cases silk goods， 是两箱的丝制品。Per 这个 per 呢是 by 是经由什么呢？啊、uh, ，SS Steamship Columbia from Jilong to Hong Kong。那么从基隆到香港搭乘的是这个哥伦比亚号轮船。那么他直接就告诉他说 ，Well, holders of your policy number thirty six ninety on the above shipment valued one 呃 ten thousand U.S. dollars。那么我们是贵公司三六九零号。保单的持有人 ，on 这个 on 的话呢，我们注意到在保险单上看到这个 on 就是啊，后面就是保险的标的啊，投保的是 the above shipment 上述的这批货物，它的 value 它的价值呢是 ten thousand U.S. dollars 是一万块钱美元。那么 ，the vessel encountered heavy weather. Heavy 本来是很重的意思啊 ，heavy weather， 那就是说很阴霾的天气，很恶劣的天气。那么这一艘船只呢 ，encountered 它遭遇到很恶劣的天气 ，during the voyage， 在航行的途中。And consequently， 所谓的 consequently 就是 therefore， 因此呢 ，one case was damaged. By sea water, 其中有一箱呢就受到了海水的损害。While enclosing the relative policy together with the survey report issued by Jones Company, 那么我们因此呢随函附上 relative 是相关的啊，跟上述这个保单相关的这个保险单，上述所投保的这个货物的相关保单。Together with, 连同 a survey report, 一个公证报告书。这个公证报告书呢 ，issued by Jones Company， 是由 Jones 啊公司所开发出来的。Please adjust the claim. 请你马上理赔了。And send us your check in settlement as soon as possible. 同时开出支票来。作为清偿 ，as soon as possible， 尽快的。
，那么我们希望你马上理赔，并且尽快寄上支票来作为啊、呃、这个补偿，处理 yours 某某人敬上。这是我们所看到的一封索赔的信函。那么，待会儿我们要介绍收到这个信函之后如何的答复呢？待会儿见。那么我们现在看一下，你收到这个 claim 的信件，你应该如何处理呢？那么我们首先来看看下面的这一句话 ：An adjustment letter should not be negative or suspicious. You must never accuse the customer or grant any adjustment unwillingly. 我们首先介绍他的生字，看一看这段的生字和片语。Negative. Negative 是否定的、负面的。Suspicious. Suspicious 是猜疑的。Accuse. Accuse 是指责。Grant. Grant 是同意，是给予的意思。Unwillingly. Unwillingly 是不甘愿的，不情愿的。现在我们看一下刚才的这一句话。说 an adjustment letter, 一封协调或者是理赔的信函 should not be negative or suspicious. 绝对不可以是负面的，也不可以是猜疑的。就是说怀疑对方的动机呢，这些负面的话都不可以说的。It must never accuse the customer. 你绝对不可以指责这个顾客，即使他是一个 wrong claim， 即使他是一个不当的索赔，我们也不要直接的去指责对方，或者是 grant any adjustment unwillingly。或者是你给他一个理赔，给的心不甘情不愿的样子，那么让人觉得收到了也很不舒服。那么这是我们写作这种信函应该要把握的要领。接下来我们就看一封书信的实例。Dear Mr. Lee, two cases silk goods per SS Columbia from Keelong to Hong Kong. We received your letter of August 10 and are pleased to send you a check for. One thousand two hundred U.S. dollars in settlement of your claim. The amount is made up as follows: one case slightly damaged by seawater, with an allowance of twenty percent; one case sound. Insured value: two cases at ten thousand U.S. dollars; one case in proportion at five thousand U.S. dollars. Depreciated twenty percent, one thousand U.S. dollars. Survey fee: two hundred U.S. dollars. We shall be glad to have your receipt soon. Yours truly, John Peterson. 接下来我们先看它的生字和片语。Make up. Make up 是构成，由什么组织而成 ？Make up. As follows. As follows 是如下。As follows. Allowance. Allowance. Allowance 是一个折扣，是一个折让的意思。Proportion, proportion 是比例。Depreciate, depreciate 我们以前念过 appreciate， 就是感谢那个字也可以当做升值。那么 depreciate 就是变成贬值、折损的意思了。Survey fee. Survey fee, survey 是公证的意思。那么 survey fee 是公证的费用。Receipt, receipt 这是名词的收到或者是收据的意思。Receipt。接下来我们看这封书信的实例。这是写给那个索赔人 Mr. Lee 啊、uh, ，Dear Mr. Lee。那么，同样的，就是一开始我们有一个 subject line， 就是主旨栏。我们知道，主旨栏只是把这个 keywords 重要的字写上去，它不一定是一个完整的句子。所以，这里我们看到是 two cases silk goods， 也是两箱丝制品。啊、呃，这是呃
per SS Columbia. Per 我们说它是 by 经由 SS Steamship Columbia 经由哥伦比亚号轮船 from 基隆 to Hong Kong 从基隆运往香港。那么这是有关搭乘这个哥伦比亚号轮由香港。啊，由基隆运往香港的两箱丝制品的事情，这是他的事由。他说 ，We received your letter of August tenth. 那么我们收到贵公司八月十号的来信 ，and are pleased to send you a check. 那么这里我们可以看到他赔偿，但是没有表示 unwillingly， 表示很不甘愿的样子，所以他这里说 ，We are pleased. To send you a check, 我们很高兴寄给你一张支票。那么，因为啊，索赔一定是已经很不开心了，所以现在尽可能的挽回顾客的这个信心。For 这里我们看到这些是 for， 通常是表示它的这个金额是 one thousand two hundred U.S. dollars， 它的金额是一千两百美元。In settlement of your claim, 来清偿你的索赔要求。The amount is made up as follows. 那么这个金额它是怎么得来的呢？它的构成是如下，也就是说，我们是这样计算出来的。One case slightly damaged, uh, damaged by sea water. 那么有一箱 slightly 是轻微的 damaged by sea water 受到。海水的损害 ，with an allowance of twenty percent， 那么它有一个呃、uh, allowance， 它的折损是百分之二十，这是公正报告书上所得到的结论。One case sound， 这个 sound 呢是完好的，没有受损的。Insured value. 那么这里的 insured 这是用过去分词说投保的价值呢是 two cases 是两箱 at ten thousand U.S. dollars 两箱一共投保了一万美元 One case in proportion. In proportion 是按照比例。那么一箱呢，按照比例是 at five thousand U.S. dollars， 一共是五千块钱，也就是按照比例两箱一万。一箱呢是五千 ，depreciated twenty percent， 它折损了百分之二十，贬值了百分之二十，是啊 one thousand U.S. dollars， 那么它的价值是一千块钱。Survey fee 加上公证的费用，它的 total 是 one thousand two hundred U.S. dollars， 一万啊一千两百美元。We shall be glad to。Have your receipt soon. 我们将很高兴的期待着你很快能够收到你的收据。Yours truly. 各位可以看到这封理赔的信完全没有不高兴的样子。希望尽可能的得到这个顾客的信赖。那么当然这是一个非常明确的要希望赔偿的事情了。但是如果责任未明。如果保险公司觉得可能是运输公司的责任呢，或者是其他的责任呢，责任未明，甚至于责不在己，这个时候我们都要尽快的回答，也就是说，尽快的来挽回顾客的一个信心了。那么，这是我们这一讲所要介绍的索赔跟理赔信函的一个写法。下一讲我们要介绍的是 credit， 也就是信用状它的写法了。今天我们谢谢朱江老师，我们下次见了。And thank you too for watching. We'll see you soon.